রাজধানীর এলপিজি সিলিন্ডার বিক্রিতে নৈরাজ্য অভিযানের খবরে দোকান বন্ধ করে শর্তকে পড়ল মালিক কোম্পানি থেকে যদি কম রেটে পাইতাম তাহলে আমি সরকারি রেটে বিক্রি করতে পারতাম এই অপরাধী পাঁচটি প্রতিষ্ঠানকে 2 লক্ষ 20 হাজার টাকা জরিমানা আরোপ করা হয়েছে বাণিজ্যিক সংযোগের সুযোগ নিয়ে আবাসিক এলাকায় অবৈধ গ্যাসের महोत्सव বারবার অভিযানেও মিলছে না সুফল ওই বাড়ির সাথে একটা ওই আমার লাইন রকিনার থেকে একটা লাইন নিছে সরকারের ইও দিতেছে মানে বিল দিতেছে বিল দেওয়ার পরও মানে হ্যাঁ আমার আপনি রেন্ট থেকে মনে নিলে তো বিলটা কেমনে নিতেছে যে কোটায় বাসা বাড়িতে আপনারা নতুন বিল্ডিং দেখতেছেন সবই কম বেশি অবৈধ राजधानी आवशिक एलिकागुलमी वाणिज्यिक गैसर जो वाणिज्यिक व्यवहार से महोत्सव चलते और दफाय दफाय अभिजाने थामाना जा এবং আরেকটি বিষয় রয়েছে যে অন্যদিকে যদি দেখি যে এলপিজি সিলিন্ডার বিক্রিতেও কিন্তু অনুরাজ্য দেখা যাচ্ছে সেই সাথে ইচ্ছেমতো দাম নিচ্ছে বিক্রেতারা এমন অভিযোগ রয়েছে আর এ নিয়ে সান্ধ্য বাজারে থাকছে বিস্তারিত এছাড়া সান্ধ্য বাজারে আরো যা থাকছে নতুন সময়সূচিতে এসএসসি ও সমমান পরীক্ষা প্রশ্ন ফাঁসের গুজব ছড়ালে আইনি ব্যবস্থা আগামী বছর এসএসসি মার্চে হওয়ার আভাস चट्टग्राम बंदर रेकर्ड साढ़े तीन हजार कोटी टाक आय व्यय कमानो और कार्गो हैंडलिंग बाढ़ान सुफल मोबाइल अचेना एप व्यवहारे व्यक्तिगत तथ्य बेहत शंका फ्री एप व्यवहारे सतर्कतार परामर्श রানী এলিজাবেথের শেষকৃত্য নিয়ে ব্যাপক প্রস্তুতি লন্ডনে অভূতপূর্ব নিরাপত্তা শ্রদ্ধা অনুষ্ঠানে যোগ দিতে ব্রিটেনের পথে প্রধানমন্ত্রী স্বাগত সান্ধ্য বাজারে আপনাদের সঙ্গে আছি আমি নিমি সিরাজে এবং আমি তন্ময় কুমার রায় এবারে বিস্তারিত জনপ্রিয় হচ্ছে এলপিজি সিলিন্ডারের ব্যবহার আর এই ব্যবহারের সুযোগে এই বাজারে বিভিন্ন দোকানে দেখা দিয়েছে দামের পার্থক্য আর সরকারি মূল্য বানা হচ্ছে না এলপিজি সিলিন্ডার বিক্রিতে নির্ধারিত দামের চেয়ে দেড় থেকে দুশো টাকা বেশি দাম নিচ্ছেন খুচরা বিক্রেতারা আর এমন সুনির্দিষ্ট অভিযোগে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর এবার নড়ে চড়ে বসেছে যার ফলাফল তারা যখন অভিযানে গেল তখন সটকে পড়েছে দোকানদাররা এতেও মুক্তি মিলেনি বরং গুনতে হয়েছে জরিমানা বাকিটা জানব মোকারম হোসাইনের প্রতিবেদনে ভরদুপুরে তালাবদ্ধ ব্যস্ততম মগবাজার এলাকার মূল সড়ক লাগোয়া এই ব্যবসা প্রতিষ্ঠান সকাল আটটা থেকে রাত পর্যন্ত নিয়মিত খোলা থাকা দোকানে ঝুলন্ত তালা দেখে হতবাক আশেপাশের দোকানের কর্মীরাও পরে এই গোমরের গিট খুলল যখন জানা গেল ভোক্তা অধিকারের অভিযানের খবর পেয়ে সটকে পড়েছেন তারা দোকানের সাইনবোর্ডে বিভিন্ন ধরনের পণ্য বিক্রির বিজ্ঞাপন থাকলে অভিযোগ এলপিজির গ্যাসের বাড়তি দাম নেয়ার সত্যতা যাচাই করতে দফায় দফায় ফোনে যোগাযোগ করে ভোক্তার কর্তারা ডেকে আনলেন দোকানের একজনকে অবশেষে খুলল তালা মিলল অভিযোগের প্রমাণ দোকানদার অবশ্য রেহাই পাবার চেষ্টা করলেন কোম্পানির ঘাড়ে দায় চাপিয়ে কোম্পানি থেকে যদি কম রেটে পাইতাম তাহলে আমি সরকারি রেটে বিক্রি করতে পারতাম সেই ক্ষেত্রে আমাদের রেটটা ছিল তেরোশো পঞ্চাশ বা চোদ্দোশো সেই ক্ষেত্রে ভোক্তা অধিদপ্তর আমাদেরকে জরিমানা করেছে বারো কেজি এলপিজি সিলিন্ডারের সরকার নির্ধারিত মূল্য বারোশো উনিশ টাকা হলেও বিক্রি হচ্ছে চোদ্দোশো বা তারও অধিক টাকায় আর পঁচিশ কেজির নির্ধারিত দাম পঁচিশশো টাকা হলেও বিক্রি হচ্ছে দুই হাজার আটশো টাকায় আইন লঙ্ঘনের অভিযোগে বরাবরের মতো এবারও জরিমানা করলেন দায়িত্বরত কর্মকর্তা সরকার কর্তৃক নির্ধারিত যে মূল্য ছিল সেই মূল্যের অধিক মূল্যে এলপিজি গ্যাস বিক্রির যে প্রমাণ সেটি আমরা পেয়েছি তদারকির মাধ্যমে এই অপরাধী পাঁচটি প্রতিষ্ঠানকে দুই লক্ষ বিশ হাজার টাকা জরিমানা আরোপ করা হয়েছে এবং একটি প্রতিষ্ঠান জনস্বার্থে পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত সাময়িকভাবে বন্ধের ঘোষণা দেওয়া হয়েছে নির্ধারিত মূল্যের চেয়ে বেশি দামে এলপিজি বিক্রির বিরুদ্ধে সারা দেশে অভিযান চলবে বলে জানিয়েছে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর মোকারম হোসাইন এখন ঢাকা গ্যাসের নতুন আবাসিক সংযোগ দেওয়া বন্ধ আছে দু সাল থেকে এতদিন ধরে বৈধ সংযোগ না পেয়ে অনেকেই চোরাই পথ বেছে নিয়েছেন বিতরণ প্রতিষ্ঠান তিতাস সেগুলো উচ্ছেদেও নেমেছে জোরে সরে কিন্তু বাণিজ্যিক সংযোগ দেয়া চালু থাকলেও অনেকেই গ্যাস ব্যবহার করছেন অবৈধভাবে আরও জানাচ্ছেন ইব্রাহিম পাঠান এই ওয়াশিং প্ল্যান্টটা তৈরি হয়েছে আবাসিক ভিটার ওপরে সবকিছু প্রায় নতুন 
এখানে আগে থেকেই দুই চোলার একটি আবাসিক সংযোগ ছিল কথা ছিল বাণিজ্যিক সংযোগ যুক্ত হলে চালু হবে কারখানা কিন্তু তার আগেই চালু হয়ে গেছে এটি আজকে তিন দিন হলে উদ্যাদন হয়েছে দিন আর চব্বিশ ঘন্টা মিলে আট ঘন্টা সাত ঘন্টা এরকম কাজ তো লোকাল কারখানা না ছোট কাজ ভ্রাম্যমান আদালত জরিমানা করেছে এক লাখ টাকা কারখানার মালিককে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না আর এতে শ্রমিক স্বজন জমির মালিক এখন বেকায়দায় এখানেও আবাসিক সংযোগ কিন্তু অনেকটা গায়ের জোরেই বাণিজ্যিক সংযোগ নিয়েছেন পাশের ওয়াশিং কারখানার মালিক এখন বিপদে পড়েছেন আবাসিক সংযোগের গ্রাহক ওই বাড়ির সাথে একটা ওই আমার লাইনের ওই কিনার থেকে একটা লাইন নিচ্ছে সরকারের ইয়ে দিতেছে মানে বিলও দিতেছে বিল দেওয়ার পরও মানে হ্যাঁ আমার আপনি রেন্টটা কেমনে নিল তো বিলটা কেমনে নিতেছে সরকারের তো বিল দিতেছে তিতাস বলছে রাজধানীর যাত্রাবাড়ির এই এলাকায় অনেক সংযোগ আছে অবৈধ আবাসিক এলাকা হলেও এখানে গ্যাস ব্যবহার করে চলছে বাণিজ্যিক কার্যক্রম তিতাসের কাছ থেকে নেই অনুমোদন ওয়াশিং কারখানার জন্য প্রধান শর্ত হলো পরিবেশ ছাড়পত্র এই সমস্ত এলাকায় পরিবেশগত ছাড়পত্র মোটামুটি পায় না বললেই চলে এবং পরিকল্পিত শিল্পাঞ্চল নয় এই দুই কারণে এখানকার এন্টারপ্রেনিয়ররা বৈধ সংযোগের চেয়ে অবৈধের দিকে হাঁটেন যার কারণে এই অবৈধটা বাড়ছে বলে আমি মনে করি গ্রাহকদের অনেকের অভিযোগ আছে দালালদের মাধ্যমে তারা সংযোগ নিয়েছেন দিচ্ছেন নিয়মিত মাসিক বিলও তবে এসব অভিযোগ অস্বীকার করছে তিতাস গ্যাস কর্তৃপক্ষ গ্রাহকরা মানে কোনো রকম উপায় না পেয়ে একজন দালাল কিংবা অফিসের কারো লোকের কথা বলে থাকে কিন্তু তাদেরকে স্পেসিফিকভাবে আপনি জিজ্ঞাসা করেন কারো নামও বলতে পারবে না যে দালালের কথা তাকেও এখানে উপস্থিত করতে পারবে না যে ধরনের অভিযোগ দেখা যাচ্ছে মূলত একটা বাড়িতে দুইটা কানেকশন বৈধ থাকলে পরবর্তীতে দেখা যাচ্ছে আরও আটটা দশটা কানেকশন তারা অবৈধভাবে ব্যবহার করতেছে যে কয়টা বাসা বাড়িতে আপনারা নতুন বিল্ডিং দেখতেছেন সবই কম বেশি অবৈধ এবং এই অবৈধটার বিরুদ্ধেই আমাদের অভিযান গ্যাসের অবৈধ সংযোগ উচ্ছেদ করতে বিশেষ অভিযান পরিচালনা করছে বিতরণ কোম্পানি তিতাস গ্যাস ইব্রাহিম পাঠান এখন ঢাকা দুদফা পেছনোর পর অবশেষে আজ থেকে যখন এসএসসি পরীক্ষা শুরু হয়েছে তখন পরীক্ষার্থীরা যেমন স্বস্তিতে রয়েছেন একই সঙ্গে সন্তুষ্ট তাদের অভিভাবকরাও তবে সকাল এগারোটায় আজ পরীক্ষা শুরু হয়েছে এটির কারণ ছিল যানজট কমানো খুব একটা লাভ হয়নি এবং পরীক্ষা শুরুর দিনে এই প্রশ্ন ফাঁসের গুজব ছড়ালে কঠোর আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন শিক্ষা সচিব তিনি আরও বলেন আজকের পরীক্ষায় কোনো অনিয়ম পাওয়া যায়নি অন্যদিকে ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান আভাস দিয়েছেন আগামী বছর মার্চেই হবে এসএসসি পরীক্ষা হাত বুলিয়ে সন্তানকে পরীক্ষা কেন্দ্রের গেটে বিদায় দিচ্ছেন বাবা মা শিক্ষা জীবনের প্রথম যুদ্ধে সফলতার সাথে যেন উত্তীর্ণ হতে পারে সেজন্যই এই আশীর্বাদ দীর্ঘ অপেক্ষার পর এভাবেই দেশের প্রায় সোয়া বিশ লাখ শিক্ষার্থী এবার অংশ নিল মাধ্যমিক পরীক্ষায় যানজট নিরসনে এবার পরীক্ষা নেওয়া হচ্ছে সকাল দশটার বদলে এগারোটায় রাজধানীর মতিঝিল আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজে দেখা যায় সকাল নয়টা থেকেই কেন্দ্রের সামনে জড়ো হতে থাকেন পরীক্ষার্থী ও অভিভাবকরা তবে অনেকেই আবার যানজটে পড়ে কেন্দ্রে আসতে দেরি হয় শেষ মুহূর্তে তাড়াহুড়ো করে প্রবেশ করে কেন্দ্রে পরীক্ষার তবেই দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর পরীক্ষায় অংশ নিয়ে শেষ পর্যন্ত সন্তুষ্টি ছিল পরীক্ষার্থীদের চোখে মুখে আলহামদুলিল্লা এবছর নয়টি সাধারণ শিক্ষা বোর্ড মাদ্রাসা এবং কারিগরি শিক্ষা বোর্ড সহ এগারোটি শিক্ষা বোর্ডের আওতায় মোট বিশ লাখ একুশ হাজার আটশো আটষট্টি জন পরীক্ষার্থী এ পরীক্ষা দিচ্ছে সারা দেশে মোট তিন হাজার সাতশো নব্বইটি কেন্দ্রে পরীক্ষায় অংশ নিচ্ছে উনত্রিশ হাজার পাঁচশো একানব্বইটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা পরীক্ষা কেন্দ্র পরিদর্শন শেষে শিক্ষা সচিব জানান আজকের পরীক্ষায় কোনো অভিযোগ পাওয়া যায়নি তবে প্রশ্ন ফাঁসের কেউ কোনো গুজব ছড়ালেই দেয়া হয়েছে কঠোর ব্যবস্থার হুঁশিয়ারি যানজটের কারণে কেউ পরীক্ষায় অংশ নিতে পারেনি এমনটি হয়নি বলেও দাবি করেন তিনি 
যানজটের কারণে কেউ কেন্দ্রে পৌঁছতে পারেনি এমন কোনো খবর আমরা পাইনি আর পরীক্ষা প্রশ্নপত্র ফাঁসের কোনো গুজব কোনো অভিযোগ আমরা এই পর্যন্ত পাইনি পরীক্ষার্থীদের গার্জিয়ানদের বা শিক্ষকদের কাছ থেকে আমরা পরীক্ষা সংক্রান্ত কোনো অভাব অভিযোগ কোনো কিছুই আমরা এখন পর্যন্ত পাইনি এদিকে আগামী বছর থেকে যথাসময়ে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা নেওয়ার আশ্বাস ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যানের তবে পেছাতে পারে সর্বোচ্চ এক মাস যে আগামী তেইশ সালের পরীক্ষাটা আমাদের বেশি একটা পিছাতে হবে না এক এক মাস হয়তো পিছাতে লাগতে পারে আমরা এরপরের পরীক্ষা আমরা নির্ধারিত সময়ে আমাদের যে পূর্বের যে পয়লা ফেব্রুয়ারি থেকে এসএসসি এবং পয়লা এপ্রিল থেকে যে এসএসসি সেটাতে আমরা চলে যেতে পারব বৈশ্বিক মহামারীর কারণে দু সালের পর থেকে পিছিয়ে পড়ে সব শিক্ষা কার্যক্রম করোনা পরিস্থিতি স্বাভাবিকের পর এসএসসি ও সমমান পরীক্ষা দু হাজার শুরুর তারিখ ছিল চলতি বছরের ১৯ জুন কিন্তু সিলেট ও সুনামগঞ্জ সহ দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ভয়াবহ বন্যায় সব মিলিয়ে সাত মাস পিছিয়ে পড়ে পরীক্ষা ফরহাদ বিন্নুর এখন ঢাকা শান্তিপূর্ণ পরিবেশে অনুষ্ঠিত হয়েছে এসএসসি ও সমমানের প্রথম দিনের পরীক্ষা অপ্রীতিকর পরিস্থিতি এড়াতে কেন্দ্রের বাইরে ছিল পুলিশের বাড়তি নজরদারি প্রশ্নপত্র ফাঁস না হওয়ায় স্বস্তি প্রকাশ করেন অভিভাবক ও শিক্ষার্থীরা তবে বৃষ্টিতে কয়েক জেলায় ভোগান্তি পোহাতে হয়েছে শিক্ষার্থীদের সহকর্মীদের পাঠানো তথ্য ছবি নিয়ে বিস্তারিত প্রতিবেদনে উদ্বেগ উৎকণ্ঠার পরীক্ষায় খানিকটা উৎসবের আমেজ দীর্ঘদিন পর শুরু হল এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষা অভিভাবকদের সঙ্গে নিয়ে কেন্দ্রে কেন্দ্রে উপস্থিত শিক্ষার্থীরা বৈরি আবহাওয়ায় বৃষ্টিবাদল থাকলেও সময়ের আগেই কেন্দ্রে হাজির হয় পরে আসন বিন্যাস দেখে হলে ঢোকে তারা এগারোটি শিক্ষা বোর্ডের অধীনে অংশ নিচ্ছে বিশ লাখ একুশ হাজার আটশো জন পরীক্ষার্থী নির্ধারিত সময় বেলা এগারোটায় শুরু হয় দুই ঘন্টার পরীক্ষা শেষ হয় দুপুর একটায় প্রশ্নপত্র ফাঁস না হওয়ায় সন্তোষ প্রকাশ করে পরীক্ষার্থীরা চট্টগ্রাম শিক্ষা বোর্ডের অধীনে এসএসসি তে অংশ নেয় এক লাখ পঞ্চাশ হাজার ছেষট্টি জন পরীক্ষার্থী এর মধ্যে নারী শিক্ষার্থীর সংখ্যাই বেশি দুইশো তেরোটি কেন্দ্রে হচ্ছে পরীক্ষা সিলেট শিক্ষা বোর্ডের চার জেলার নয়শো তিরিশটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের এক লাখ ষোলো হাজার চারশো আটাশি জন শিক্ষার্থী পরীক্ষায় অংশ নেয় সংশ্লিষ্টরা বলছেন করোনা ও বন্যার কারণে গতবারের তুলনায় কমেছে পরীক্ষার্থীর হার এছাড়া বরিশাল রাজশাহী ময়মনসিংহ কুমিল্লা ও খুলনা সহ সারা দেশে শান্তিপূর্ণভাবে অনুষ্ঠিত হয়েছে এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষা শিক্ষকদের সমন্বয়ে গঠন করা হয়েছে মনিটরিং টিম প্রস্তুতি ভালো ছিল তখনও এখনো প্রস্তুতি ভালো এরা ওই যারা লেখাপড়া করে এরা একটু সময় পাইছে এরা অনেক ভালো করবে এই সময়টা কাজে লাগাইছে আশা করছি যে সিলেবাস দেওয়া হয়েছে তাতে শিক্ষার্থীরা ভালো করবে এখন পর্যন্ত কোনো অসুবিধার বা অপ্রীতিকর কোনো ঘটনা আমরা শুনতে পাইনি এছাড়া সৈয়দপুর সুনামগঞ্জ কুড়িগ্রাম ভোলা মেহেরপুর রাঙামাটি শেরপুর ও মৌলভীবাজার সহ সারা দেশে শান্তিপূর্ণ পরিবেশে এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছে সাধারণত প্রতি বছর ফেব্রুয়ারিতে হয় এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষা তবে করোনার কারণে আড়াই বছর ধরে এলোমেলো শিক্ষাপঞ্জি সবশেষ গত জুনে পরীক্ষা অনুষ্ঠানের সময় ঠিক হলেও সিলেট সহ দেশের কয়েকটি জেলায় বন্যার কারণে স্থগিত হয় পরিবর্তিত সময়ে অবশেষে পরীক্ষায় অংশ নিতে পেরে খুশি শিক্ষার্থীরা চিন্তামুক্ত অভিভাবকরাও সাবিত সারোয়ার এখন রাজধানী সহ সারা দেশে সুষ্ঠুভাবে শেষ হয়েছে প্রথম দিনের এসএসসি পরীক্ষা তবে এবার একটি ভিন্ন পরীক্ষার কথা বলবো যেটি পরীক্ষা ছিল একশো নম্বরের কিন্তু শিক্ষার্থীরা হাতে পেয়েছেন পঁচাত্তর নম্বরের প্রশ্নপত্র আর এভাবে এক ঘন্টা চলার পর রাজধানীর সাত কলেজের দর্শন বিভাগের একটি পরীক্ষা বাতিল হয়েছে সিফাত শাহারিয়ারের কাছ থেকে জেনে আসবো বাকিটা বৃহস্পতিবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত সাত কলেজের অনার্স দ্বিতীয় বর্ষের পরীক্ষা শুরু হয় এদিন ছিল নন মেজর ইংরেজি পরীক্ষা অন্য সব বিভাগের মতো পরীক্ষা দিতে বসেন দর্শন বিভাগের শিক্ষার্থীরাও তবে পরীক্ষা শুরু হতেই তাদের মাথায় হাত মানবন্টনের সঙ্গে প্রশ্নে নেই কোনো মিল একশো নম্বরের বদলে প্রশ্ন সরবরাহ করা হয় পঁচাত্তর নম্বরের সকাল নয়টায় শুরু হওয়া পরীক্ষা এভাবে এক ঘন্টা চলার পর জানানো হয় পরীক্ষা বাতিল শিক্ষার্থীদের দাবি নিয়মিত অনিয়মিত শিক্ষার্থীদের একই সাথে পরীক্ষা হওয়ায় এ ভুল 
আমাদের পঁচাত্তর নম্বরের পরীক্ষা হয়েছে কিন্তু যারা মান উন্নয়ন দিবে তাদেরও পঁচাত্তর নম্বরের পরীক্ষাটা নিতে চেয়েছিল একশো মার্কের পরীক্ষার ভিতরে আমরা আপনার পঁচাত্তর মার্কের মানে প্রশ্ন মধ্যে আসছি পরে স্যারেদের সাথে কথা বলছে স্যারেরা বলতেছে যে তোমরা লেখো আমরা কথা বলতেছি ওরা বলছে যে তোমাদের পরীক্ষা স্থগিত এটা নেক্সটে আবার নেওয়া হবে ঢাকা কলেজের অধ্যক্ষ জানান বাতিল হওয়া পরীক্ষা শিগগিরই নেওয়া হবে সহকারী পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ওনাদের সঙ্গে কথা হয়েছে সেই মোতাবেক আমরা ব্যবস্থা নিয়েছি আইন শৃঙ্খলা রক্ষার্থে সেই পরীক্ষা নিয়ে সেই কাতাগুলো সিলগালা করে এখন আমরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠিয়ে দিচ্ছি পরবর্তী সিদ্ধান্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে যথাশীঘ্র আসবে দর্শন ছাড়া বাকি বিভাগগুলোর পরীক্ষা ঠিকভাবে শেষ হয়েছে রাজধানীর সাতটি কলেজের সাত কেন্দ্রে একযোগে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয় সিফাত শাহরিয়ার এখন ঢাকা কন্টেইনার ও কার্গো হ্যান্ডলিং এর পর এবার আয়েও রেকর্ড করল চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ দু হাজার একুশ বাইশ অর্থ বছরে আয় হয়েছে সর্বোচ্চ তিন হাজার পাঁচশো পঁচাশি কোটি টাকা বিভিন্ন খাতে আয় বাড়ার পাশাপাশি ব্যয় কমানো ও কেনাকাটায় স্বচ্ছতা নিশ্চিত করায় নিট মুনাফা বেশি হয়েছে বলে জানান বন্দর চেয়ারম্যান একই সঙ্গে বিশ্বের নিরাপদ বন্দর হিসেবে চট্টগ্রামকে স্বীকৃতি যুক্তরাষ্ট্রের কোস্ট গার্ডের বিস্তারিত জানাচ্ছেন হাজিরা শিউলি বিশ্বখ্যাত শিপিং সংস্থা লয়েড লিস্টের তালিকায় বিশ্বের একশো শীর্ষ বন্দরের মধ্যে চট্টগ্রাম বন্দরের অবস্থান এখন চৌষট্টিতম কন্টেইনার ও কার্গো হ্যান্ডলিং এ অব্যাহত প্রবৃদ্ধির কারণে দু হাজার একুশ বাইশ অর্থ বছরে এর আগের বছরের চেয়ে সূচকে তিন ধাপ এগিয়েছে দেশের প্রধান এই সমুদ্র বন্দর দক্ষতা সূচকে চট্টগ্রাম বন্দরের অবস্থান অনেক এগিয়ে বাইশতম কন্টেইনার ও কার্গো হ্যান্ডলিং এ প্রতি বছর গড়ে তেরো শতাংশ প্রবৃদ্ধি ধরে রেখেছে দেশের বৃহত্তম এই সমুদ্র বন্দর এবার আয়েও করেছে রেকর্ড গেল দু হাজার বিশ একুশ অর্থ বছরে তিন হাজার উনসত্তর কোটি টাকা আয় করলেও দু হাজার একুশ বাইশ অর্থ বছরে আয় করেছে তিন হাজার পাঁচশো পঁচাশি কোটি টাকা কর্তৃপক্ষ বলছে অর্জিত মুনাফার অর্থ ব্যয় হবে বন্দরের উন্নয়নে আমাদের এক্সপেন্ডিচার কমিয়ে দিয়েছে অনেক আমাদের কেনাকাটা আমাদের রিপেয়ার মেনটেন্সে আমাদের যথেষ্ট স্বচ্ছতা হয়েছে আমাদের সরকার বলেছে টোয়েন্টি পারসেন্ট এক্সপেন্ডিচার কমানোর ব্যবস্থা করতে আমরা সেটা অক্ষর অক্ষরে পালন করেছি আমাদের এক্সপেন্ডিচার কমেছে আমরা এই বছর অন্যান্য বছর চেয়ে অনেক বেশি আমরা মুনাফা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছি আমাদের যে এই টাকাগুলো আমরা খরচ করি কোথায় আমাদের উন্নয়নের কাজের জন্য এই যে আমাদের নতুন নতুন টার্মিনাল হতে যাচ্ছে আমার বে টার্মিনাল হবে আমার মাতার বাড়ি হবে পিসিটি হচ্ছে আমরা কিন্তু সব টাকা কিন্তু এই সব উন্নয়ন কাজে খরচ করি এদিকে ইন্টারন্যাশনাল শিপিং অ্যান্ড পোর্ট ফ্যাসিলিটি সিকিউরিটি কোড আইএসপিএস বাস্তবায়নে চট্টগ্রাম বন্দর সন্তোষজনক অবস্থানে আছে বলে রিপোর্ট দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের কোস্টগার্ড এতে বন্দরের ইমেজ বাড়ার পাশাপাশি আমদানি ও রপ্তানি খরচ কমাবে বলে প্রত্যাশা বন্দর চেয়ারম্যানের দেশে যে বন্দরগুলো নিরাপদ আমাদের চট্টগ্রাম বন্দর যে একটা নিরাপদ বন্দর তার একটা স্বীকৃতি আমরা পেলাম এই জন্য আমাদের পণ্যের উপরে যে বিভিন্ন ইন্স্যুরেন্স কোম্পানির যে প্রিমিয়াম থাকে সেটা আশা করছি হ্রাস পাবে তাহলে আমাদের যে বন্দরের যেসব খরচ আছে আমাদের যে ইম্পোর্টের উপরে এক্সপোর্টের যে খরচ আছে সেটাও সাশ্রয়ী হবে একুশ বাইশ অর্থ বছরে চট্টগ্রাম বন্দর রেকর্ড বত্রিশ লাখ পঞ্চান্ন হাজার টুয়েস কন্টেনার হ্যান্ডলিং করে এ সময়ে বন্দরে জাহাজ ভিড়ে চার হাজারেরও বেশি হাজারের শিউলি এখন চট্টগ্রাম সান্ধবাজারে আরো থাকছে অপরাধে জড়ানোর শঙ্কা থেকে তরুণদের ফেরাতে র্যাবের নতুন প্রকল্প নবজাগরণ কমবে সমাজের অপরাধ প্রবণতা আশা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর রানী দ্বিতীয় এলিজাবেথের শেষ বিদায় অনুষ্ঠানে নিরাপত্তার কমতি রাখতে নারাজ লন্ডন প্রশাসন রাস্তা থেকে ম্যানহোল ভবনের ছাদ থেকে সব জায়গায় চলছে কড়া নজরদারি একযোগে কাজ করছে ডক স্কোয়াড দমকল বাহিনী সহ বেসরকারি নিরাপত্তা সংস্থাগুলো ওয়ালিউল্লাহ ফারুকের প্রতিবেদনে বিস্তারিত রানী দ্বিতীয় এলিজাবেথকে শেষ শ্রদ্ধা জানাতে ইতিমধ্যে লন্ডনের পথে রওনা হয়েছেন বিশ্ব নেতারা তাদের আগমন ঘিরে তাই স্মরণকালের সর্বোচ্চ কঠোর নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়েছে লন্ডন প্রশাসন সোমবার শেষকৃত্যের আয়োজনে যোগ দিতে জাপানের রাজা রানী যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট কাতার ইসরায়েল ভুটান বাংলাদেশ সহ বিভিন্ন দেশের নেতারা লন্ডনে যাচ্ছেন 
তাই একদিকে যেমন তাদের থাকার জন্য বিশেষ নজর রাখতে হচ্ছে লন্ডনকে তেমনি সর্বোচ্চ নিরাপত্তা দিতে হবে শেষকৃত্যের অনুষ্ঠানস্থলেও ওয়েস্টমিনস্টার অ্যাবের খোলা উদ্যানেই প্রস্তুতি চলছে রানী এলিজাবেথকে শেষ শ্রদ্ধা জানানোর এখানে স্থায়ী কোনো নিরাপত্তা বেষ্টনি না থাকায় নেওয়া হয়েছে বাড়তি নিরাপত্তা ব্যবস্থা অনুষ্ঠানে পুলিশ বাহিনীর সাথে কাজ করছে গোয়েন্দা সংস্থা এম আই ফাইভ এবং গভর্নমেন্ট কমিউনিকেশন হেডকোয়ার্টার্স লোকবল বাড়িয়ে নিজেদের দক্ষতার প্রমাণ দিতে প্রস্তুত লন্ডন পুলিশও সামরিক কর্মকর্তা এবং বেসামরিক স্টোয়ার্ডরাও যোগ দিয়েছে নিরাপত্তা জোরদারের কাজে লন্ডনের ম্যান হলের ঢাকনা থেকে শুরু করে রাস্তার ল্যাম্পোস্ট কিছুই নজরদারির বাইরে থাকছে না নিরাপত্তা বাহিনীর বিস্ফোরক পদার্থ চিহ্নিত করতে তল্লাশি চালানো হচ্ছে ডগ স্কোয়াডের মাধ্যমে মূল আয়োজনের দিনে প্রতিটি ভবনের ছাদে অবস্থান করবে পুলিশ আর এসব কাজে বেসরকারি সংস্থাগুলো থেকেও কয়েকশো নিরাপত্তা কর্মী ভাড়া করেছে ব্রিটিশ সরকার এরই মধ্যে মোতায়েন করা হয়েছে প্যারা ট্রুপার ইউনিট রয়্যাল নেভি পুলিশ রয়্যাল মিলিটারি পুলিশ এবং রয়্যাল এয়ারফোর্সের দেড় হাজার কর্মকর্তা যে কোনো প্রকার হামলা এড়াতে বসানো হয়েছে অতিরিক্ত সিসি ক্যামেরা আর সন্ত্রাসী হামলা মোকাবেলায় লন্ডনের জনগণকে চোখ কান খোলা রাখতে বলেছে পুলিশ দ্বিতীয় এলিজাবেথের মা ও প্রিন্সেস ডায়ানার শেষকৃত্য অনুষ্ঠানের সাথে মিল আছে এবারের নিরাপত্তা ব্যবস্থার তবে বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রপ্রধানদের আগমনের কারণে এবারের চিত্র কিছুটা ব্যতিক্রম ফলে নিরাপত্তার আয়োজনও তুলনামূলক জটিল রানীর শেষকৃত্যের আয়োজন সম্প্রচারিত হবে বিশ্বের প্রায় সবগুলো গণমাধ্যমে আর স্বভাবতই এমন আয়োজনকে টার্গেট করে সন্ত্রাসী গোষ্ঠীগুলো যে কারণে কঠোর নিরাপত্তার বিকল্প নেই বলে মত আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমগুলোর বর্তমানে লন্ডনের ওয়েস্টমিনস্টার হলে রাখা হয়েছে রানীর মরদেহ আগামী চার দিন সর্বসাধারণের শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য এখানেই রাখা হবে রানীর কফিন উনিশ সেপ্টেম্বর আয়োজিত হবে শেষকৃত্য ওয়ালিউল্লাহ ফারুক এখন বিশ্ব এদিকে রানী দ্বিতীয় এলিজাবেথের শেষকৃত্যে যোগ দিতে লন্ডনের পথে রয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সকাল দশটা চল্লিশ মিনিটে শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর ত্যাগ করে প্রধানমন্ত্রীকে বহনকারী বিমান বাংলাদেশের বিশেষ ফ্লাইট বিমানবন্দরে তাকে বিদায় জানান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী তিন বাহিনীর প্রধানগণ এবং ডিপ্লোম্যাটিক কোর ও প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের কর্মকর্তারা বিশ দিনের রাষ্ট্রীয় সফরের শুরুতে ঢাকা থেকে লন্ডন আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে পৌঁছাবেন প্রধানমন্ত্রী আঠারোই সেপ্টেম্বর লন্ডনের বাকিংহাম প্যালেসে রাজার দেয়া রাষ্ট্র ও সরকার প্রধানদের সংবর্ধনায় অংশ নেবেন তিনি এরপর দিন রানী দ্বিতীয় এলিজাবেথের শেষকৃত্যে অংশগ্রহণ শেষে যুক্তরাষ্ট্রের নিউ ইয়র্কের উদ্দেশ্যে লন্ডন ত্যাগ করবেন তিনি নিউ ইয়র্কে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের বিভিন্ন পার্শ্ব বৈঠকে অংশ নেওয়ার পাশাপাশি তেইশ সেপ্টেম্বর সাতাত্তরতম অধিবেশনে ভাষণ দেবেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা উনিশ সেপ্টেম্বর রানীর শেষকৃত্যে অংশ নিতে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সরকার ও রাষ্ট্রপ্রধানরা লন্ডনে আসতে শুরু করেছেন নেওয়া হয়েছে ব্যাপক নিরাপত্তা ব্যবস্থা সেখানকার সবশেষ পরিস্থিতি জানাতে আমাদের সঙ্গে লন্ডন থেকে এই মুহূর্তে যুক্ত হচ্ছেন সহকর্মী নাইম হাসান চলে যাচ্ছি তার কাছে নাইম আপনার কাছে জানতে চাইব কোন কোন দেশের রাষ্ট্র বা সরকার প্রধানরা এরই মধ্যে লন্ডন পৌঁছেছেন এবং একই সঙ্গে আমাদেরকে জানাবেন শেষকৃত্য নিয়ে কি ধরনের প্রস্তুতি চলছে তন্ময় আপনাকে ধন্যবাদ আপনি যেমনটি বলছিলেন যে ইতিমধ্যে রানীর যে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সেটিকে কেন্দ্র করে যুক্তরাজ্য যে সরকারের তাদের যে কার্যক্রম গুলো এবং সারা বিশ্বের যে সরকার প্রধান তাদেরকে ইতিমধ্যে কিন্তু যে আমন্ত্রণ জানানো হচ্ছে এবং ইতিমধ্যেই বেশ কিছু সরকার প্রধানরা ইতিমধ্যেই বিমানে রয়েছেন বিশ করে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী মানে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তিনি কিন্তু ইতিমধ্যেই বিমানে রয়েছেন এবং যুক্তরাজ্যে যে স্থানীয় সময় বিকাল চারটা পঁয়তাল্লিশ মিনিটে তিনি লন্ডন স্টেনসিটি এয়ারপোর্টে নামবেন এবং তিনি রানীর যে অন্ত্যেষ্টিকে সেখানে যোগ দিবেন তার পাশাপাশি কিন্তু আমরা যেটি জানতে পেরেছি সারা বিশ্বের যে ইতিমধ্যেই অস্ট্রেলিয়া কানাডা নিউজিল্যান্ড এবং যুক্তরাষ্ট্রের যে প্রধানমন্ত্রী এবং রাষ্ট্রপ্রতিরা রয়েছেন তারা যুক্তরাজ্যের পথে পাড়ে দিবেন এবং এখানে একটি জিনিস আপনাকে অবশ্যই জানাবো যে এই রাষ্ট্রপ্রধানদের আগমন উপলক্ষে এখানকার যে নিরাপত্তা সেটি খুব জোরালো ভাবে নেওয়া হয়েছে বিশেষ করে অন্ত্যেষ্টক্রিয়ার দিনে এখানে প্রায় দশ হাজার পুলিশ কাজ করবে যেটি আসলে যুক্তরাজ্যের ইতিহাসে কোনো বিশেষ ঘটনাকে কেন্দ্র করে এত বেশি বেশি সংখ্যক পুলিশ এর আগে মাঠে ছিল না এরা এর পরবর্তী আর একটি জিনিস যেটি পনেরোশোরও বেশি মিলিটারি অফিসিয়ালসও থাকবেন এই নিরাপত্তার জন্য 
এবং রাষ্ট্রপ্রধানরা যখন আসবেন তাদেরকে কিন্তু যে তারা কিন্তু বিশেষ গাড়ি তাদের জন্য আলাদা কোনো গাড়ির ব্যবস্থা থাকবে না তারা তাদেরকে বাস যোগে এবং যাওয়ার কথা বলা হচ্ছে কারণ এখানে যে একটি বিশেষ আহ অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার কেন্দ্র করে কিন্তু জনসাধারণের যে একটি সমাগম থাকবে সেখানে রাষ্ট্রপ্রধানদের সাথে আসলে এটি বেশ কঠিন হয়ে যাবে নিরাপত্তা পরিস্থিতির জন্য তো ইতিমধ্যেই বেশ কিছু রাজপরিবারের সদস্যরাও এখানে আসার কথা আমরা জানতে পেরেছি ডেনমার্ক সুইডেন এবং জাপানের যে রাজপরিবারের সদস্যরা আসবেন তার পাশাপাশি কিন্তু সমগ্র বিশ্বের প্রায় পাঁচশোরও বেশি সরকারি কর্মকর্তা এবং রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রী এখানে আসবেন তো এখানকার যে কার্যক্রম গুলোর মধ্যে বিশেষ করে বর্তমানে রানীর মরদেহ সেটি রাখা হয়েছে ওয়েস্টমিনিস্টার হলে সেখানে হাজারো মানুষ লাইনে দাঁড়িয়ে থেকে চব্বিশ ঘন্টা সেটি খোলা রাখা হয়েছে হাজারো মানুষ সেখানে রানীর প্রতি শ্রেষ্ঠ শ্রদ্ধা নিবেদন করছেন এবং সেখানে সেটি থাকবে আগামী যে রবিবার অন্ত্যেষ্টক্রিয়া যেটি অনুষ্ঠিত হবে সকাল এগারোটায় তো সেটি আসলে ছয়টা ত্রিশ মিনিটে রানীর মরদেহ নিয়ে যাওয়া হবে ওয়েস্টমিনিস্টার অ্যাপেতে তো সে পর্যন্ত কিন্তু সেটি ওয়েস্টমিনিস্টার হলের যে সেখানে রাখা হবে এবং সেখানে সাধারণ মানুষ তার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করতে পারবেন তো আমাদের কাছে যে তথ্য রয়েছে এখন পর্যন্ত কিন্তু একটি তথ্য আপনাকে জানাবো যে সরকার প্রধান সবার ক্ষেত্রে যে একটি নিয়ম চালু থাকলেও যুক্তরাষ্ট্রে যে রাষ্ট্রপতি তিনি যে প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন তিনি শুধুমাত্র ব্যক্তিগত বিমান যোগে আসতে পারবেন এবং তিনি এখানে ব্যক্তিগত গাড়ি ব্যবহার করার অনুমতি পেয়েছেন এছাড়া কিন্তু অন্য কোন দেশের রাষ্ট্রপ্রধানদের সেটি অনুমতি দেয়া হয়নি এটি আসলে নিরাপত্তা এবং সবকিছু বিবেচনা করে এমনটি সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে তবে যুক্তরাজ্যের এবং লন্ডন যে মেট্রোপলিটন পুলিশ তারা যেটি জানাচ্ছে যে এটি তাদের জন্য ইতিহাসে সবচেয়ে বড় একটি চ্যালেঞ্জ কারণ এখানে একসাথে লাখ মানুষ তার পাশাপাশি বিশ্বের যে সরকার প্রধানদেরকে একসাথে বরণ করে নেওয়া বা এই যে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার যে প্রক্রিয়াগুলো সেখানে সিকিউরিটি প্রদান করা এটি আসলে তাদের জন্য একটি বড় একটি চ্যালেঞ্জ এবং সে অনুযায়ী তারা কাজ করছেন এবং যাতে করে সুন্দরভাবেই অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সেটি সম্পন্ন হতে পারে রানী দ্বিতীয় এলিজাবেদের মরদেহ রাখা হয়েছে ওয়েস্টমিনস্টার হলে এবং বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্র এবং সরকার প্রধানরা এরই মধ্যে লন্ডনে যাচ্ছেন এবং সেখানকার নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছে সেই তথ্যই জানাচ্ছিলেন লন্ডন থেকে সহকর্মী নাইম হাসান সান্ধবাজারের এ পর্যায়ের সময় হলো ছোট্ট একটি বিরতিতে যাবার ফিরছি একটু পরে সঙ্গেই থাকুন ফিরে এলাম ছোট্ট একটা বিরতির পর আপনারা দেখছেন সান্ধ বাজার অপরাধীর সঙ্গে জড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা রয়েছে এমন তরুণদের স্বাবলম্বী করার উদ্যোগ নিয়েছে র্যাব কক্সবাজার থেকে শুরু হলেও পর্যায়ক্রমে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ঝুঁকিতে থাকা তরুণদের চিহ্নিত করে স্বাভাবিক জীবনযাপনে ফিরতে উৎসাহিত করবে তারা কক্সবাজার থেকে বিস্তারিত জানাচ্ছেন শাহুরিয়ার জামানদ্বীপ দেশে অপরাধ প্রবণতা কমাতে বিভিন্ন সময় নানা উদ্যোগ নিয়েছে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী কিছু উদ্যোগে এসেছে সফলতা আবার কিছু উদ্যোগ আলোর মুখী দেখেনি এবার সমাজ থেকে অপরাধ নির্মূলে নতুন উদ্যোগ নিল র্যাব যার নাম নবজাগরণ এখনো অপরাধে জড়ায়নি তবে ঝুঁকিতে রয়েছেন তাদের নিয়েই এই প্রকল্প র্যাব জানায় এ বছরের ২৯ আগস্ট এই প্রকল্পের জন্য ছত্রিশ জনকে প্রাথমিকভাবে নির্বাচিত করা হয় যাদের বয়স বিশ থেকে ৩০ বছরের মধ্যে নির্বাচিতরা কোনো উৎপাদনশীল কাজে জড়িত ছিলেন না কেউ স্কুল থেকে ঝরে পড়েছে কেউ বেকার কেউ আবার অল্প শিক্ষিত উপার্জন বহুমুখী করতেই তাদের নবজাগরণের আওতায় আনা হয়েছে বৃহস্পতিবার কক্সবাজারে এই কার্যক্রমের বিস্তারিত তুলে ধরা হয় প্রাথমিক পর্যায়ে পর্যটন নির্ভর পেশা হোটেল রেস্টুরেন্টে সার্ভিস বয় ফটোগ্রাফার ট্যুরিস্ট গাইড এবং ড্রাইভিংকে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে এছাড়া পরিবারের নারী সদস্যদের দেওয়া হয় সেলাই প্রশিক্ষণ সেলাই প্রশিক্ষণ নিয়ে র্যাব আমাদের কি অসহায় মানুষদের বেকার বসে আছে পড়ালেখার পাশাপাশি মানে আমাদেরকে একটা সুযোগ করে দিয়েছেন সেলাই প্রশিক্ষণের কাজ নেওয়ার জন্য আমরা যা শিখেছি আমরা সেই শিক্ষাকে কাজে লাগিয়ে কক্সবাজারকে একটি অপরাধ মুক্ত পর্যটন নগর হিসেবে গড়ে তুলতে পারবো এটাই আমাদের প্রত্যাশা আমি আগে বেকার ছিলাম দেন এখন আমি একটা কাজ পাইছি র্যাফের মাধ্যমে ট্রেনিং নিয়েছি ট্রেনিং নেওয়ার পর আমি স্যামনে কাজ করব নিজেকে স্বাবলম্বী করব। 
আমরা মনে করি যে আমরা নির্বিঘ্নে আমরা কাজ করে যেতে পারব এবং র‍্যাব র‍্যাবের এই কর্মসূচি অবশ্যই সফল হবে র‍্যাবের মহাপরিচালক আশা করছেন নতুন এই প্রকল্পে নির্বাচিতরা সঠিক পরিচর্যা ও কার্যক্রমের মধ্য দিয়ে ফিরবেন উৎপাদনক্ষম জীবনযাপনী আর এরই পরে অনুপ্রেরণা হয়ে উঠবেন অপরাধের ঝুঁকিতে থাকা জনগোষ্ঠীর কাছে আমাদের যে ক্রমসম্প্রসারণশীল অর্থনীতি সে অর্থনীতি আমাদেরকে এন্টারপ্রেনর হওয়ার সুযোগ করে দিয়েছে যুব সমাজকে বলবো চাকরির পেছনে না দৌড়ে আসলে প্রত্যেকই আমরা কিন্তু এই এন্টারপ্রেনর হওয়ার চেষ্টা করতে পারি নবজাগরণ সমাজের অপরাধ প্রবণতা কমাতে অনুসঙ্গ হিসেবে কাজ করবে বলে জানান স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী এরা কিন্তু অপরাধী নয় অপরাধে জড়িত হয়ে যেতে পারে সেজন্যই তাদেরকে আমল করে দেখাচ্ছেন রে একটা সাহস আমাদের এই সুবিধা বঞ্চিত মানুষগুলোকে আমরা অবশ্যই আলোকিত বাংলাদেশের গর্বিত নাগরিক হয়ে তারাও বেঁচে থাকবে তারাও চলবে এটা আমরা চাই এর আগে নবদিগন্তের পথে নামের প্রকল্পের মাধ্যমে 421 জন অপরাধীকে আত্মসমর্পণ করিয়ে স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে এনেছে র‍্যাব যার মধ্যে 16 জন জঙ্গি এবং সুন্দরবন ও চট্টগ্রাম অঞ্চলের 405 জন জলদস্যু ছিলেন শারিয়া জামান দ্বীপ এখন কক্সবাজার দৈনন্দিন জীবনে আমাদের নানা রকম উপকারে আসে মুঠোফোন তবে এই মুঠোফোন আমাদের জীবনকে করে তুলতে পারে দুর্বিষহ অভিজ্ঞতা হতে পারে ভয়ঙ্কর কারণ মোবাইল ফোনে ব্যবহারে অজানা অচেনা অ্যাপ পে রয়েছে ব্যক্তিগত তথ্য বেহাতের সংখ্যা এসব ফ্রি অ্যাপ ব্যবহারে সতর্ক হওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন সাইবার ক্রাইম ইউনিট মেহরিন এনির তথ্যচিত্রে বিস্তারিত মুঠোফোন এখন মানুষের নিত্য সঙ্গী ঘরের ভিতর কি ঘরের বাইরে খুদে এ যন্ত্র ছাড়া এক মুহূর্ত এখন অকল্পনীয় দিনে দিনে মানুষের নির্ভরতা বাড়ছে মুঠোফোনের উপর মুঠোফোনেই আপনি বিদ্যুৎ বিল দিচ্ছেন ওয়াশার বিল দিচ্ছেন আবার মুঠোফোনেই করছেন আর্থিক লেনদেন এক একটা মুঠোফোন এখন বিশ্বের দুনিয়া যেখানে মানুষ কথা বলার পাশাপাশি দৈনন্দিন সব সেবাও নিচ্ছেন বিশেষ করে করোনা কালে হোম অফিস অনলাইন ক্লাস চালুর পর আরো বেড়েছে মুঠোফোন ব্যবহারের চাহিদা খুব দুঃখ আনন্দ বেদনা ভালো লাগা ভালোবাসার বর্তমান আবেগ বাক্সই হচ্ছে মোবাইল এই যুগে এসে আসলে ফোন ছাড়া একদিন চলা অসম্ভব ব্যাপার ফোনটা এখন আমাদের জীবনে এরকম পর্যায়ে চলে আসছে যেটা অক্সিজেনের মতো টেকনোলজির এই যুগে ফোন ছাড়া আসলে বাঁচা সম্ভব না আপনি জানেন কি আপনার হাতে থাকা এই মুঠোফোনটি যেটির উপর আপনার এত বেশি নির্ভরশীলতা সেটি আপনার নিরাপত্তা ব্যবস্থার অনেক বড় হুমকি হয়ে উঠছে আপনার ব্যক্তিগত তথ্যে পাশাপাশি আর্থিকভাবে আপনি বড় ধরনের ক্ষতির সম্মুখীন হতে পারেন যদি আপনার এই মুঠোফোনে পর্যাপ্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থা না থাকে জীবনকে সহজ করার জন্য মানুষ এখন বাটন থেকে অ্যান্ড্রয়েড ফোন বেশি ব্যবহার করে থাকে কেউ কেউ একাধিক মুঠোফোনও ব্যবহার করেন সে হিসেবে দেশে এখন মুঠোফোন সংখ্যা আঠারো কোটি ছাড়িয়েছে যার মধ্যে ইন্টারনেট ব্যবহার করেন প্রায় এগারো কোটি মানুষ ইন্টারনেট ব্যবহারকারীদের অনেকে না জেনে এই অ্যান্ড্রয়েড ফোন দিয়ে প্লে স্টোর থেকে নানা ধরনের অ্যাপস ডাউনলোড করেন এর মধ্যে কিছু অ্যাপস কিনে নিতে হয় আবার কিছু ফ্রি পাওয়া যায় এই অ্যাপসগুলো ব্যবহার করতে বেশ কিছু শর্তাবলী মেনে নিতে হয় কিন্তু বেশিরভাগ সময় আমরা সেসব পড়ারও প্রয়োজন বোধ করি না না বুঝেই প্রবেশ করি নানা ধরনের ক্ষতিকর লিঙ্কে না এত পড়ার টাইম কোথায় মানে নামাই ফেলি দরকার যেটা ওই প্রয়োজন অনুযায়ী নামাই ফেলি ওইরকম কিছু পড়িও না বা অত দেখিও না যে কোনো হ্যাক ট্যাক করতে পারে বাট তাও তখন মাথা থাকে না তেমনটা কয়েক সময় পড়ি কয়েক সময় পড়ি না যেগুলো ইম্পর্টেন্ট মনে হয় সেগুলো পড়ি আর বেশিরভাগই পড়া হয় না আমার যদি ওই অ্যাপসটা ইউজ করতে হয় আমাকে আসলে বাধ্যতামূলকভাবে এগ্রি বাটনটাই চাপ দিতে হবে কারণ আমি যদি তাদের সাথে এগ্রি না করি এবং একই সাথে অ্যাপসটাও ব্যবহার করতে চাই সেই ক্ষেত্রে অ্যাপসটা ব্যবহার করা সম্ভব হয় না এই অসচেতনতা আপনাকে ফেলে দিতে পারে বড় ধরনের বিপদে এমনই একজন ভুক্তভোগী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চতুর্থ বর্ষে পড়ুয়া নবুয়াত মহুয়া মম ভুয়া লিঙ্কে ঢুকে বেহাত করেছেন ফেসবুক আইডি দিয়েছেন খেসারত হঠাৎ করে একটা টেক্সট আসে ফেসবুকে সেখানে লেখা ছিল যে ক্যান ইউ হেল্প মি আর একটা হেল্প লাগবে এই টাইপের কিছু একটা তো আমি টেক্সটে ঢুকলাম আমি রিপ্লাই করলাম যে হ্যাঁ একটা লিঙ্ক দিল আমাকে ও আমাকে ওই লিঙ্কটা দেওয়ার পর লিখলো যে এটা আমার মিউজিক্যাল পেজ এখানে কাইন্ডলি একটা লাইক দিয়ে আসো ঢুকে দেখি কোনো পেজই আসতেছে না বাট একটা ট্যাব ওপেন হয়ে গেছে সেখানে হচ্ছে আমার ইমেল অ্যান্ড পাসওয়ার্ড চাচ্ছে ফেসবুকের মেইল অ্যান্ড পাসও দিয়ে দিলাম পাস দিয়ে আমি লগ করলাম 
लग इन करें साथ ही देखी हमारे फेसबुक लग इन होना बार को पेज ही आसते ना से वेब पेज नट अवेलेबल आर एक फ्रेंड हाँ कल दिए बार आईडी थे ना कि टेक्सट जा विकाशे टाक लगे टाइप किस तो साथ ही ढुके देखी जो लग इन करते जो जाब अभी देखे हमें और हमार आईडी ढुकते इर मध्य हमारे टेक्स आसे जो हमें जो आईडी बैक पे चाहिए दस हज़ार टाक तीते हैं तेल ता मैं बैक कर आईडी एवं से ही साथ आईडी थे सेम लिंकटाई क्योंकि बाकी प्रोवाइड कर जाना मत आईडी थे टेक्सटा पे दुजन आईडी सेम भाव हैक हो शुने आतंकित तो हबें तथ्य तो और प्रजुक्ति विशेषज्ञा बनामूल्य एप ही बिक्री दीचे आपनर व्यक्तिगत तथ्य फले दिन दिन बढ़े भुक्तभोग संख्या घटे नाना अप्रीतिकर घटना बनामूल्य पृथ्वी जे सकल एप्लीकेशन आपने बनामूल्य व्यवहार करा एप्लीकेशन प्रस्तुत कर तरह एक मात्र उद्देश्य से आपनर तथ्य देवा और से तथ्य के सुनिर्दिष्ट करपक्षर का बिक्री कर देवा विभिन्न रकम गेम्स विभिन्न रकम ब्यूटिफिकेशन एप्लीकेशन विभिन्न रकम वार्ड और अफिसियल रिलेटेड जे सकल एप्लीकेशन सम्पूर्ण बनामूल्य व्यवहार कर तक ता गलारि माइक्रोफोन एवं भिडियो कैमरा सह विभिन्न रकम जीवन घनी संवेदनशील तथ्य जदि मुठोफोने कथा संरक्षित थे से एक्सेस ता रिमोटली शुदुम्र एक एक्सेसर कारण पुरो तथ्यगुलो के तरा रिमोटलि जीव आकार संरक्षण करते जो अनुमोदनहीन एप डाउनलोडर पूर्व से रेटिंग रिव्यू देखे मुठोफोन व्यवहार परामर्श दिए सैबार क्राइम एंड सिक्यूरिटी विभाग एपर क्यों कि रेटिंग थे ये रेटिंग देखते यूजार रिव्यू थे रिव्यूगुल देखते एप सम्बन्धे को बजे नेगेटिव को कमेंट आना यो देखा दरकार एगुलो देखे इनसल करते हैं निजे बेसिक तथ्य देर विषय अवश्य सतर्क थकते हैं पुलिस सैबार क्राइम विभाग बेषे प्रति बचर मोबाइल फोन व्यवहार कर हैरानी शिकार हन प्राय बीस हजार बसि मानुष तब व्यक्तिगत तथ्य नहीं कोधर ब्लैकमेल किंबा हैरान शिकार हम तात्णिक आईनी व्यवस्था ग्रहण परामर्श तरीन एनी ढाका नामी दामी गाड़ी मूल्य छाड़े विज्ञापन दिए कैक कोटी टाइम हाथी नहीं गुलशान मून अटोमोबाइल नाम एक फेसबुक और विक्रय डट कमे विज्ञापन दिए प्राय जुग धरे प्रतारणा कर आसान विस्तारित आरिफ हुसैन प्रतिबेदन स्वप्न गाड़ी मार्सिडिज कि पैराडो कान बजार मूल्य त्रिश शतांश छाड़े बुकिंग दिए त्रिस दिन मध्य स्वप्न गाड़ी मालिक अपनी एम चटकदार विज्ञापन टार्गेट उच्चबित्त परिवार अवश्य मध्यबित्तर आकर्षण मूल्य रही है बैक विश्वास अर्जुन जो गाड़ी बैक बुझिए दे भिडियो आपलोड दिए मून अटोमोबाइल नाम गुलशान एक फेसबुक और विक्रय डट कमे एम विज्ञापन देखे अने की गाड़ी कनार आग्रह देखा तर ही एक मंजूर मोर्शेद गाड़ी कीनते मून अटोमोबाइल मालिक हारून रूफ खान के दिए चुवान्न लाख टाक दस लाख टाक पेमेंट करारे चारेक्षित चार मास नजरदारोता चक्रता मोहम्मद हारनुर रोफ खान मजलिस मुन सह 
দুইজনকে গ্রেফতার করেছে র‍্যাব 1 তার অ্যাডভার্টাইজমেন্ট গুলোতে এরকম ছিল যে 50% এখন পে করেন উইদিন 45 ডেজ গেট ইওর ভেহিকেল ব্যাক তো এইভাবে অনেক লোকের কাছ থেকে তিনি অ্যাডভান্স টাকা নিয়েছেন বলে আমরা প্রাথমিকভাবে জানতে পেরেছি কিন্তু পরবর্তীতে যাদের কাছ থেকে টাকা নিয়েছেন তার কাউকে তিনি পরিশোধ করেন নাই টাকাও পরিশোধ করেন নাই আর গাড়ি কেনা তো দূরের কথা কারণ ওনার এই মুহূর্তে কোনো ট্রেড লাইসেন্স নাই কোনো ধরনের কোনো কোনো কিছুই নাই ওনার ফেসবুকে বিজ্ঞাপন দেখে পণ্য কিনতে সতর্ক থাকার পরামর্শ র‍্যাবের যাচাই বাছাই করে কেনা উচিত কোনো ভাবে এই ধরনের চাটুকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রতারিত হওয়ার থেকে আমাদের বিরত থাকা উচিত আরিফ হোসেন এখন ঢাকা শান্তবাজারে নিচ্ছি আরো একটা বিরতি ফের সেই একটু পর সাথেই থাকুন ফিরে এলাম বিরতির পর আপনারা দেখছেন শান্তবাজার 46তম ইন্দো আর্মি প্যাসিফিক আর্মি ম্যানেজমেন্ট আই পাম্পস এর আয়োজনের মাধ্যমে বিশ্বে দেখানো গেছে ধরনের আয়োজন করতে সক্ষম বাংলাদেশ বাংলাদেশ অনেক আন্তর্জাতিক বন্ধু তৈরি করতে পেরেছে যা পরবর্তীতে কাজে লাগবে এমনটাই বলেছেন বাংলাদেশের সেনা প্রধান জেনারেল শফিউদ্দিন আহমেদ রাজধানীর একটি অভিজাত হোটেলে শেষ হলো চার দিনের ইন্দো প্যাসিফিক আর্মিস ম্যানেজমেন্ট বিষয়ক সেমিনার বৃহস্পতিবার ছিল অনুষ্ঠানের সমাপনী দিন এতে কথা বলেন বিভিন্ন দেশের ঊর্ধ্বতন সেনা কর্মকর্তারা তারা বলেন পারস্পরিক বোঝাপড়া সংলাপ ও বন্ধুত্বের মাধ্যমে ইন্দো প্যাসিফিক অঞ্চলে শান্তি ও স্থিতিশীলতা বাড়ানোই মূল লক্ষ্য যুক্তরাষ্ট্রের সেনা প্রধান জেনারেল চার্লস ফ্রিনের বক্তব্যে উঠে আসে একসাথে কাজ করলে যে কোনো সংকটে সবার পাশে দাঁড়ানো যাবে তার কথায় মূলত এক দেশের সাথে অন্য দেশের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের দিক উঠে আসে the great connector of nations our relationships at senior leader levels down to junior soldier levels are the reason why land power is the security architecture that binds the region together and this is largely due to the warmth and hospitality of the people of bangladesh সেমিনারে যোগ দেওয়া চব্বিশটি দেশের সেনা কর্মকর্তাদের ধন্যবাদ জানিয়ে দেশের সেনা প্রধান বলেন বাংলাদেশ অনেক আন্তর্জাতিক বন্ধু তৈরি করতে পেরেছে যা আগামী দিনে কাজে লাগবে এখানে অনেককে আমি বলতে শুনেছি যে তারা বলছে যে বাংলাদেশ যেভাবে করেছে এটাই স্ট্যান্ডার্ড ভবিষ্যতে এটাকে সবাই অনুকরণ করবে দুই নম্বর বাংলাদেশ আজকে অনেকভাবে আন্তর্জাতিকভাবে তাদের বন্ধুর সংখ্যা বাড়িয়েছে বলে আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করছি যেটা আমাদের অনুকূলে যাবে বলে আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করছি চার দিনের এই আয়োজনে কক্সবাজারে রোহিঙ্গা ক্যাম্প পরিদর্শন করেন যুক্তরাষ্ট্রের সেনা প্রধান জেনারেল চার্লস ফ্রিন সহ বিভিন্ন দেশের সেনা সদস্যরা শেষ দিন বিভিন্ন দেশের সেনা সদস্যদের শুভেচ্ছা স্মারক তুলে দেন বাংলাদেশের সেনা প্রধান এস এম শফিউদ্দিন আহমেদ এবং যুক্তরাষ্ট্রের সেনা প্রধান এখন ঢাকা প্রথমবারের মতো ঢাকায় চালু হল বলিউড তারকা সালমান খানের চ্যারিটি প্রতিষ্ঠান বিং হিউম্যানের ফ্যাশন হাউসের শোরুম সালমানের ছোট ভাই সোহেল খান এর উদ্বোধন করেন ঢাকায় জনপ্রিয়তা পেলে ফ্র্যাঞ্চাইজিটির আরও শাখা চালু করার প্রত্যাশা তাদের সাজিদ আরাফাতের প্রতিবেদনে বিস্তারিত বাংলাদেশে বলিউড সুপারস্টার সালমান খানের জনপ্রিয়তা নেহাত কম নয় সাল্লু ভাই খ্যাত সালমান ভক্তদের জন্য নতুন খবর নিয়ে এলেন তার ছোট ভাই সোহেল খান এবার ঢাকায় চালু করলেন সালমান খানের পোশাকের ব্র্যান্ড বিং হিউম্যান রাজধানীর বনানির এইচ ব্লকে আঠারো নম্বর বাড়িতে উদ্বোধন করা হয় শোরুম উদ্বোধন করতে বৃহস্পতিবার সকালে ঢাকায় পৌঁছান সোহেল খান বহুল আকাঙ্ক্ষিত এই শোরুমে একটুখানি ঢু মারতে ভিড় করেন ক্রেতা দর্শনার্থীরা ফ্রম চাইল্ডহুড সালমানের অনেক বিগ ফ্যান আমি সো ওই ম্যাডনেস থেকেই বিং হিউম্যানের এই ইভেন্টে আসা যেহেতু সালমানের একটা নিজস্ব একটা ব্র্যান্ড এটা দশটা থেকে ফার্স্ট সিরিয়ালে দাঁড়াইছি 
সবার প্রথমেই আমি মেবি পারচেজ করছি আজকে সবার প্রথমে এখান থেকে পারচেজ আমি মানে উইথ ক্যাপ সালমান খানের সিগনেচার ক্যাপটা নিব এটার জন্যই তাও পাবো কিনা শিওর না সোহেল খানকে সামনে সামনে দেখতে পেরে অনেক ভালো লাগছে আর সামনে সামনে তার ছবি তোলা তুলতে পেরেছে এটাই সবচেয়ে বড় আমার জন্য দুপুর 2টার দিকে বনানিতে আসেন সোহেল খান তিনি নামতেই শুরু হয়ে যায় হট্টগোল যা সামাল দিতে হিমশিম খান আয়োজকরা ঢাকায় শোরুম চালু করতে পেরে বেশ আনন্দিত সোহেল খান এই সময় সালমান খানের পক্ষ থেকে ঢাকার ভক্ত অনুরাগীদের ভালোবাসা জানান তিনি উই সামটাইমস ডোন্ট ওয়্যার শর্টস বাট ইউ অল অল শুড ওয়্যার বিং হিউম্যান শর্টস अगर मुझे परसों मौका मिला मैं परसों आ जाऊंगा আমি বাংলাদেশী সে ভালোবাসি ঢাকায় জনপ্রিয়তা পেলে অন্যান্য শহরেও শাখা চালু করতে চায় বিং হিউম্যান আমরা ফার্স্ট আমাদের নেবারিং কান্ট্রিতে দেখব অ্যান্ড দ্য ইন দ্য নেবারিং কান্ট্রি সবচেয়ে আগের নাম যেটা আমাদের মুখে আসে দ্যাট ইজ বাংলাদেশ ডেফিনেটলি যেমন আমাদের দোকান আগে বাড়বে নিশ্চয়ই উইল ট্রাই অ্যান্ড সি ইফ ইউ ক্যান গ্যারেম উই আর লুকিং অ্যাট এভরি ডিস্ট্রিক্ট টু হ্যাভ ওয়ান স্টপ বিং হিউম্যান একটি চ্যারিটি প্রতিষ্ঠান এটি সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের শিক্ষা ও স্বাস্থ্য নিয়ে কাজ করে দু হাজার সালে অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়াতে ভারতের মুম্বাইতে যাত্রা শুরু করে পোশাক বিক্রির লভ্যাংশের একটি অংশ ব্যয় করা হয় পিছিয়ে থাকা জনগোষ্ঠীর শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতে সাজিদ আরাফাত এখন ঢাকা সান্ধ্যবাজার শেষ করার আগে আরও একবার জানিয়ে দিচ্ছি প্রধান খবরগুলো রাজধানীতে ভোক্তার অভিযানের খবরে দোকান বন্ধ করে পালাল মালিক আবাসিক এলাকায় বাণিজ্যিক সংযোগ বারবার অভিযানেও নেই সুফল নতুন সময়সূচিতে এসএসসি ও সমমান পরীক্ষা প্রশ্ন ফাঁসের গুজব ছড়ালে আইনি ব্যবস্থা আগামী বছর এসএসসির মাঝে হওয়ার আভাস চট্টগ্রাম বন্দরের রেকর্ড সাড়ে তিন হাজার কোটি টাকা আয় ব্যয় কমানো ও কার্গো হ্যান্ডেলিং বাড়ানোর সুফল এবং রানী এলিজাবেথের শেষকৃত্য নিয়ে অভূতপূর্ব নিরাপত্তা লন্ডনে শ্রদ্ধা অনুষ্ঠানে যোগ দিতে ব্রিটেনের পথে প্রধানমন্ত্রী শেষ করছি সান্ধ্যবাজারের আয়োজন এখন টেলিভিশন ফেসবুকে দেখতে ভিজিট করুন ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ টিভি ডট এখন এবং ইউটিউবে দেখতে চাইলে সাবস্ক্রাইব করুন ইউটিউব ডট কম স্ল্যাশ সি স্ল্যাশ এখন টিভি